ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇത് പ്രോബ്ലം നമ്പർ ഫൈവ് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോസ്റ്റിൽ പ്രോബ്ലം നമ്പർ ഫൈവ് കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്പനി സപ്ലൈസ് ദ ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് എ ട്രക്ക് ഓഫ് ഫൈവ് ടൺ കപ്പാസിറ്റി അഞ്ച് ടൺ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ട്രക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രക്ക് ടു ലാക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ലൈഫ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷന് വേണ്ടി കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് മൈനസ് സ്ക്രാപ്പ് ഡിവൈഡ് ബൈ എസ്റ്റിമേറ്റ് ലൈഫ് അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് പതിനായിരം ഇനി പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പതിനായിരം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ് വരും ഒന്ന് തൊണ്ണൂറിന് പത്തൊണ്ട് രൂപ കഴിഞ്ഞാൽ പത്തൊമ്പതിനായിരം വരും അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരത്തിന് പത്തൊണ്ട് രൂപ പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപ വരും ഇത് നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിന് കിലോമീറ്ററിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഡീസൽ ഓയിൽ വേരിയബിൾ ആണ് ഡ്രൈവേഴ്സ് വേജസ് നമുക്ക് ഫിക്സർ എഴുതാം റിപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് വേരിയബിൾ എഴുതാം ക്ലീനേഴ്സ് വേജസ് ഫിക്സർ എഴുതാം ഇൻഷുറൻസ് ഫിക്സഡ് ടാക്സ് ഫിക്സഡ് സൂപ്പർവിഷൻ ചാർജ് ഫിക്സഡ് ഓക്കെ ദ ട്രക്ക് കാരീസ് ഗുഡ്സ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദ സിറ്റി കവറിങ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഈച്ച് വേ അപ്പോൾ അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സിറ്റി ആയിട്ടാണ് അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ഔട്ട് വേൾഡ് ട്രിപ്പ് ഫ്ലൈറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഫുൾ കപ്പാസിറ്റി അതായത് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫുൾ കപ്പാസിറ്റി ആണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര ടണ്ണാണ് അഞ്ച് ടണ്ണാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അഞ്ച് ടൺ നിറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെങ്കിൽ ലോറി നിറച്ച് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഫുള്ള് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടുപോകാം എന്നിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് മാത്രം കപ്പാസിറ്റി ഉപയോഗിക്കണമുള്ളൂ ഓക്കെ അതിൻ്റെ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ദ ട്രക്ക് റൺസ് ഓൺ ആവറേജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് എ മന്ത് വർക്കൗട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് പെർ ടെൻ കിലോമീറ്റർ റേറ്റ് പെർ ടൺ പെർ ട്രിപ്പ് ദാറ്റ് ദ കമ്പനി ഷുഡ് ചാർജ് ഇഫ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഈസ് ടു ബി എൻഡ് അപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് മീൻസ് ഈ കസ്റ്റമറിന് ഈടാക്കുന്ന എമൗണ്ടാണ് ഫ്ലൈറ്റ് നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനമാണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നമുക്ക് അറിയായിരിക്കില്ല നമുക്ക് കോസ്റ്റ് അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ കോസ്റ്റും പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റും ചേർന്നാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വരിക ഓക്കെ ദെൻ അതിന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് വരികയാണ് അതായത് ഔട്ട് വേൾഡ് ട്രിപ്പ് ഔട്ട് വേൾഡ് ട്രിപ്പിൽ ഫുൾ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലേ അഞ്ച് ടണ്ണാണ് ചോദ്യത്തിൽ നോക്കി അഞ്ച് ടണ്ണാണ് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ നോക്കുക ചോദ്യത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നില്ലേ ഫൈവ് ടൺസ് ഫൈവ് ടൺ ഓക്കെ ഫൈവ് ടൺ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കിവിടെ നോക്കുക അഞ്ച് ടൺ ഇവിടെ ആദ്യം നമുക്ക് ഔട്ട് ഓർഡർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം അഞ്ച് ടൺ കിലോമീറ്റർ റൺ എത്ര കിലോമീറ്റർ റൺ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കിലോമീറ്റർ ഔട്ട് ഓർഡർ അഞ്ച് ടൺ അറുപത് കിലോമീറ്റർ സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ എത്ര ദിവസം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് അപ്പോൾ എത്ര വരും അഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുപത് അറിഞ്ച് മുപ്പത് മുന്നൂറ് മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് എത്ര ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരും സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ദെൻ റിട്ടേൺ ട്രിപ്പ് റിട്ടേൺ ട്രിപ്പിൽ അഞ്ചിൻ്റെ എത്ര വരെ അഞ്ചിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം അവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആ പറഞ്ഞത് അഞ്ചിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ബ്രാക്കറ്റിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എത്ര ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓക്കെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ടൺസ് ടണ്ണാണ് വരും അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒരു ടൺ വരും ഒന്ന് ഇൻറ്റു കിലോമീറ്റർ കിലോമീറ്റേഴ്സിൽ വ്യത്യാസമില്ല സിക്സ്റ്റി അങ്ങോട്ട് പോയ വഴി തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടേ അപ്പോൾ പിന്നെ കിലോമീറ്റർ ഡേയ്സും ഇരുപത്തഞ്ച് തന്നെ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു അറുപത് 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 ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് അറുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് എത്രയാണ് അറുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ
പ്രൊഫഷൻ അതും നമുക്ക് ഇയർലി ആയിട്ട് തന്നിരിക്കണം ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ബൈ പന്ത്രണ്ട് എത്ര വരും ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പന്തിരാറ് എഴുപത്തിരണ്ട് അറുന്നൂറ് രൂപ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഫിക്സഡ് ചാർജസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് ആയിട്ട് വരും രണ്ടായിരം രൂപ പേജസ് അവരുടെ ഡ്രൈവറുടെ ക്ലീനറുടെ അറുന്നൂറ് രൂപ ഇൻഷുറൻസ് ഇയർലി അത് വന്നിരുന്നു നമുക്കത് മന്ത്ലി ആക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടായിരം ബൈ പന്ത്രണ്ട് ആയിരം ദെൻ ടാക്സ് നമുക്ക് ആറായിരം ബൈ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് വരുന്നു സൂപ്പർവിഷൻ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ബൈ പന്ത്രണ്ട് അറുന്നൂറ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നാല് മൂട്ട കൂടി കൂട്ടും ആറും രണ്ട് മൂന്ന് 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 അറുന്നൂറ് മൂന്ന് അറുന്നൂറ് നാല് ഇരുന്നൂറ് നാല് എഴുന്നൂറ് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് വരും ടോട്ടൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് ഇനി സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് പെർ കിലോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ബൈ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ബൈ ഒമ്പതിനായിരം നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ബൈ ടെൻ കിലോമീറ്റർ ഒമ്പതിനായിരം അല്ലേ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ബൈ ഒമ്പതിനായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും നാലായിരം അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടു കാൽക്കുലേറ്റ് കൂട്ടി എടുത്തു കേട്ടോ അതാണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരിക സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടു വരുന്നു ഇനി റണ്ണിങ് ചാർജസ് റണ്ണിങ് ചാർജസിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതണം ഡീസൽ എഴുതണം ഡീസലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡീസലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡീസൽ ഓയിൽ ഡീസൽ ഓയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നാൽപ്പത് അല്ലേ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു കിലോമീറ്റർ രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇട്ടില്ല ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ രണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ട് പോയി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇൻറ്റു ദെൻ ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ എത്ര വരും അപ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപ വരും ഓക്കെ രണ്ടായിരം അപ്പോൾ രണ്ടായിരം ബൈ ഒമ്പതിനായിരം രണ്ടായിരം ബൈ ഒമ്പതിനായിരം രണ്ടായിരം ബൈ ഒമ്പതിനായിരം എത്ര വരും രണ്ടായിരം ബൈ ഒമ്പതിനായിരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു 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 സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു 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 പക്ഷെ അത് അവസാനിക്കുന്നില്ല കൺട്രോൾ ചെയ്ത് എഴുതുന്നതാണ് അടുത്ത റിപ്പേഴ്സ് റിപ്പേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്ര ഉണ്ട് റിപ്പേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റിപ്പേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിനെ ഒമ്പതിനായിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് ഒമ്പതിനായിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയും സീറോ പോയിൻറ്റ്സ് ഓക്കെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ എയ്റ്റ് ടു സെവൻ എയ്റ്റ് ഇനി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എങ്ങനെ കാണാം അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എടുക്കുക ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണാനുണ്ട് കോസ്റ്റ് ടു ലാക്ക് ടു ലാക്ക് മൈനസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് വരും ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ളത് കിട്ടും പത്ത് വർഷമാണ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് പറയണേ അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളതിന് എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരത്തിന് ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി വൺ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് വരും അല്ലേ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് വരും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്ന് താഴെ ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കാം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ബൈ ഒമ്പതിനായിരം വൺ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ നയൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അതിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ആൻസർ എത്ര വരും ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ സിക്സ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ സിക്സ് ഇനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് പെർ കിലോമീറ്റർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് പെർ കിലോമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ അത് ടോട്ടൽ ചെയ്യാം അത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ എയ്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ എയ്റ്റ് വരും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇനി
അപ്പോൾ ഈ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നൂറും പ്രോഫിറ്റ് അമ്പത് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് എത്ര ശതമാനമായിരിക്കും ഇത് അമ്പതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയോ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ എയ്റ്റ് അത് താഴെ താഴെയില്ല ഓക്കെ അത് ഇവിടെ എൻ്റർ അടിച്ചതായിരിക്കും ഓക്കെ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ എയ്റ്റ് വൺ നയൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡല്ല നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ആണല്ലോ ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് കോസ്റ്റാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് കോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ആ കോസ്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതായത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തന്നെ കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ എയ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി അതിൻ്റെ രണ്ടുകൂടി കൂട്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഏതാ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ സിക്സ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ സിക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൺ കിലോമീറ്റർ കോസ്റ്റ് പെർ ടൺ കിലോമീറ്റർ വരുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇതാണ് നമ്മുടെ എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇത് ഇതൊന്ന് ഇത് പരീക്ഷിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്